சமையல் வேலைக்கு வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு மறுபடியும் வாரிச்சு ருசி அவர் முறுக்கு செய்து கேட்டா அதை ஒன்னால செய்து கொடுக்க முடியல வேலையை நான் செய்ய வேண்டி இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்றது மாமனாருக்கு மருமகளுக்கு நாக்கு நாலு முழம் முழுக்கு <laughs> <laughs> என்ன விஷயம் அப்ப பர்மிட் வேணுங்கிறான் லிக்கர் பர்மிட் வேணுங்கிறான் 
ஆனா பாத்தா எப்படி ஒரு ஃபுல் எதிர்பார்ப்பா போல் இருக்கு ஒண்ணு செய்யுமே நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரல எம்எல்ஏ அவர் தலையில ஐசை வெச்சி நைஸா பேசி தாஜா பண்ணி அவர் பர்மிட்ட உருவிட்ட சரி அப்புறம் ஹோட்டலுக்கு போனா அத அத்தான் கிட்ட உருவி விடுவோம் வணக்கம் வணக்கம் எம்எல்ஏ சைக்குமா என்ன அரசியல் எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஐயோ ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் முதல்ல கங்க நேரா தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்புறம் மதுரையில ஒரு துறைமுகத்தை கட்டணும் மதுரையில துறைமுகமா அங்க கடவுள் இல்லையா அதனால என்ன முதல்ல துறைமுகத்தை கட்டுவோம் அப்புறம் கடலை மடக்கி நீர கொண்டு மதுரையில விட்டுருவோம் காட்ராக்டர் பேசி முடிவு பண்ணியாச்சு
அதுதான் மரணத்துடைய அறிகுறி கடைசி பயணத்துடைய துவக்கம் போதா <laughs> முதுகுனாலும் <laughs> முடியும் <laughs> மாட்டேன் <laughs> அவர் எதுக்கு எடுத்தாலும் அர்த்தம் முடியாம கோச்சுக்குவாரா 
என் பேர்ல கூட எல்லாம் புதுக்கொடி சாப்பிடும் போது அரசியல் பேசக்கூடாது
என் கழுத்துல தூக்கு முடிச்சு வேணுங்கிறது என் தலையெழுத்து அதனாலதான் எந்த பொண்ணு கழுத்தையும் நான் மூணு முடிச்சு போடல உனக்கு தொழில் மூங்கில் நாற்காலி பின்றது ஓ அதான் அருவா வச்சிருக்கியா இல்ல மூங்கில கட்டி அதுல ஒருத்தர படுக்க வைக்கிறதுக்காக இது இந்த செந்தியலோட சூலம் எந்த சூரனுக்காக இந்த சூலம் அது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயம் உனக்கு உறவுக்காரவங்க யாராவது இருக்காங்களா கண்ணுக்கு கண்ணான தங்கச்சி என் கூடவே இருக்கா நானா அது இல்ல எங்க இங்க ஓ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ கவலைப்படாதப்பா உன் கண்ணை துறக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு சோம எவா
அத்திரிக்கையில பெரிய விளம்பரம் வரணும் நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுல ஐயோ நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு பண்ண நல்லா இருக்காதுங்க அவருக்கு பிடிச்சிருக்கா விட்டுருங்க நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுல சாதி எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது பரவாயில்ல டாக்டர் துவாரகாராத் வீட்டில் சமையல்காரியாக வேலை செய்யும் வடிவு என்ற பெண்ணுக்கு மணமகன் தேவை
ராஜா வெட்ட காலை தேர்றியா இதோ பக்கத்துல தான் நிக்கிறேன் ஏறத்தாழ நானுடைய ஹைட் தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு அடி குடிஞ்சு நிக்கிறேன் வெட்டதான் தான் அறுபது பேர் ஸ்பீட்ல ஒரே பீச் Oh, no. 
ஆசை வலிக்க ஆதரித்தாளவள் என்னை
இவன் எப்படி வந்தா ஒருவேளை நாம கிழிச்சு போட்ட போட்டவே எல்லாம் இவன் தான் எடுத்திருப்பாளோ தெய்வம் பக்தனை ஏமாத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஏமாத்திட்டாரே இந்த மாமா
நான் கண்ணி இல்லாதவன் மனசால இட போட்டு பார்த்தேன் அசல் தங்கம் நான் உங்க மாமாவை தான் சொல்றேன் சரிங்க என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ல முதலாளி அம்மாவுக்கு சந்தேகம் இருந்தா டாக்டர் தேசாயினுடைய நம்பர் இருக்கு டெலிபோன் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியது தானே அப்படி இருக்கும் போது எனக்கு தெரியாம எதுக்காக ரிப்போர்ட் பாக்கணும் அதை விட நான் ஒரு டாக்டர்
வாழ்ந்திருந்தால் அது நல்லவர் வழியாகும் கண் கண்ட தெய்வமே கை வந்த செல்வமே முருகா 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 மறுபடியும் ஒரு தரம் மஞ்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா அவளை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அவளுக்கு வியாதி அதிகமாக இருந்தே என்னால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஆனால் அவகிட்ட அது சாதாரண பித்த மயக்கம் தான் சொல்லி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வீட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பிட்டேன் நீ என்னடா சொல்கிற நான் என்ன ரிப்போர்ட்டில் இல்லாதியாக சொல்கிறேன் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் உன் மருமக இந்த மூணு மாதம் இருக்கிறதே கஷ்டம் என்ன கஷ்டம் எழுதி வச்சுக்கிறேன் அடுத்த வருஷம் லேடிஸ் கிளப்க்கு நானும் செக்ரட்டரி ஜெயிச்சு காட்டுறேன் இதை பாரு நடக்காததில் கனவு காணாத நான் ஒரு லேடி இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இந்த லேடிஸ் மட்டும் நம்பவே கூடாது இன்னைக்கு உனக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தெரியும் ஆனா அடுத்த வருஷமே உன்ன புளி தோண்டி புதைச்சிடுவாங்க அது வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை உன் மகங்கிட்ட சொல்லாம இருந்தா எப்படி சீக்கிரம் ஒரு நேரம் பார்த்து அவங்கிட்ட சொல்லிடு இல்லாத போன உன்ன தப்பா நினைக்க போறான் எப்படிப்பா எப்படிப்பா இந்த விஷயத்தை மகங்கிட்ட சொல்ல போக அவன் ஏதோ வீக் மூமெண்ட்ல அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லிட்டான்னா ரெண்டு மாசத்துல போக வேண்டியவா அம்மா என் மருமகள் உன் மனைவி அடிக்கடி மீட் பண்றாங்களே இந்த விஷயத்தை உன் மனைவி கிட்ட சொல்லியிருக்கியா அவகிட்டயா சரியா போச்சுவோ அவகிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்லலாமா நான் ஓட்டவாயா ஊரில் சொல்லிடுவேனா இது யார் அது சொல்றதுக்கு இவ புருஷன் டோக்கியோ போனப்போ யாரோட திருத்தித்தனமா திருநெல்வேலி ஓடி போனா அந்த வண்டவாள எனக்கு தெரியாதா அவ யாரோட ஓடி போனா அதை எப்படி சொல்றது இருந்தாலும் சொல்றேன் அவன் மாப்பிள்ளையோட ஓடி போயிட்டான் என்ன யார் மண்டையை போட்டு ஓடிட்டு என் பொண்டாட்டியோட யாராவது பேச கிடைச்சா போதும் உடனே யாராவது யார் கூடையாவது ஓடி போயிடுவா இப்ப என் கூட ஓடிவா அங்கிள் நான் கொடுத்த டீ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லாம போயிட்டேன் அப்படி டீ கொடுத்த கைக்கு வளையலே போடலாம் எனக்கு தெரியாம போச்சு அடுத்த தடவை வரும்போது காஃபியோ கொடுக்குறேன் அப்ப அடுத்த தடவை வரும்போது மாலையோட வர்றேன் பஜு பத்து நாளைக்கு நர்சிங் ஹோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீ உடைய புருஷே மூணு பேருமா கார் எடுத்துட்டு அப்படியே கோவில் குளங்களுக்கு போயிட்டு வருமா ஏமாமா செய்த பாவங்களுக்கு பிராய்ச்சித்தம் செய்த பாவத்துக்கெல்லாம் பிராய்ச்சித்தம் தேட கோவிலுக்கு போனோம்னா அது பிசினஸ் நான் சொல்றது போற வழிக்கு துணியும் கிடைக்கிறது மாமா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா பூனை நினைச்சுக்குமா நான் கண்ண மூடிட்டா பூலோகமே அச்சமைச்சு போயிடும் இவரை காப்பாத்த 
இதுதான் மாமா ட்ரை பண்ணுறேன் மஞ்சு நான் உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது நடிச்சுக்க உங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்டா நீ போட்டாச்சுன்னு சொன்னாங்க என்ன விஷயம் இந்த காயத்ரி போட்டோ உனக்கு எப்படி கிடைச்சது மஞ்சு என்ன மன்னிச்சிரு மஞ்சு என்ன மன்னிச்சிரு நானும் இந்த காயத்ரியும் காதல் இருக்கு இணை பிரியாத காதல் இருக்கு நானும் எத்தனையோ பொண்ணுங்கிட்ட எப்படி எப்படியோ பழகிருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் இருக்கை ஓசை ஆனா இந்த பொண்ணோட நான் பழகினது மட்டும் ஒரு கை ஓசை விடியும் வரை காத்திருன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் எல்லாமே மௌனகீதங்களா போயிடுச்சு அவளோட நான் பயணம் அந்த ஏழு நாட்கள் என்னது இவனும் காயத்ரியோட காதல் நங்கரா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் சந்தோஷம் அழுதுட்டு இருக்கீங்க மஞ்சு நீ எங்கிட்ட கொடுத்த ஒரு போட்டோ அந்த போட்டோல இருக்கிற காயத்ரி இன்னும் சாகலையா உயிரோடவா இருக்கா அது தெரியாம அவ செத்துட்டா நினைச்சு நான் காவி உடைய மாட்டிக்கிட்டேன் காயத்ரி என்ன மன்னிச்சுக்கம்மா நீ எங்க இருக்கிற இதோ வர இதோ வந்துகிட்டே இருக்கிற உங்களுக்கும் காயத்ரிய தெரியுமா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டமா காயத்ரி பலமா அடிச்சேனா மறுபடியும் மன்னிச்சுக்கம்மா மஞ்சு சாதாரணமா ஈருடல் ஒரு உயிர் பாங்க ஆனா என்னையும் காயத்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஓருடல் ஒரு உயிர் தான் காயத்ரி காயத்ரி இவருக்கும் காயத்ரிய பழக்கங்கிறாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே லேடிஸ் கிளப்புக்கு காயத்ரி போட்டோ எப்படி கிடைச்சது ஹலோ மை டியர் சைல்ட் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா சாப்பிடலமா சாப்பிடலாம் என்ன புத்தகம் படிக்கிறீங்க இது முயல்லாமை கதை இந்த வயசுக்கு மேல முயலாம கதையா நீதியை படிக்கிறதுக்கு எந்த வயசா இருந்தா என்ன முயல் தான் தான் ஜெயிக்கும்னு நினைச்சுதான் ஆனா ஆமை முன்னால ஓடி வந்துருச்சான் கதை ஞாபகம் இருக்குல்ல சின்ன பிள்ளையில படிச்சிருப்பேன் சாப்பிட போலாமா பைத பை ஏதோ கிழிஞ்ச போட்டோ கொடுத்து ஓட்ட சொன்னிய என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒட்டியிருக்கேன் சரியானு பாரு ஏதோ எச்எம்டி வாட்சி கொடுக்கறதா சொன்னிய எப்போ காதலிச்சதாவே இருக்கட்டும் 
எதுக்கும் பயப்படாது யாராவது உன்னை வெட்டுனான்னா நான் பார்த்துக்கிறேன் எதை மேற்கொண்டு நடக்க வேண்டிய ஏற்பாடு இல்லாமா மொத்தத்தில் எனக்கு டைம் சரியில்லை
தன்னை மகளே நீ வாழ்கவே அவனே இணை தாங்குறவை வளர்த்தான் இரண்டும் ஒன்றானதே இரு மகனே நீ வாழ்கவே மணமேடை தந்த மலர் போன்ற பெண்மை மணவாளம் கையில் விளையாட்டு பொம்மை மணமேடை தந்த மலர் போன்ற பெண்மை மணவாளம் கையில் விளையாட்டு பொம்மை விளையாட்டு காண வருகின்ற தெய்வம் விளையாடுமான எது வாழ்வில் உண்மை காலம் நீ கைகள் தந்து இங்கு வந்த நேரம் உன் காதில் அன்று சொல்லி வைத்த நேரம் உன் கட்டழகும் மங்களமும் வாழ்க கடவுள் நினைத்தான் மனநாய் கொடத்தான் வாழ்க்கை உண்டானதே கலை மகளே நீ வாழ்கவே அவனே இணை தாங்குறவை வளர்த்தான் இரண்டும் ஒன்றானதே இரு மகனே நீ வாழ்கவே ஆயிரம் காலமே வாழ்கவே திருமணம்
எல்லா விஷயத்திலும் ஒண்ணுதான் காபி சாப்பிடுறீங்களா நீ குடுத்தா எது வேணாலும் சாப்பிடற
சங்கர் 
பையன் அனுப்பு கொடுத்து அனுப்புறேன் அட்ரஸ் போய் கவர் கொடுப்பார் வாங்கிட்டு வா சரி சார் நீ போறது யாருக்கு தெரியக்கூட சரி சார்
இதைவிட பெரிய மோசடி பிரிச்சப் பேட்டு இருக்குமே முடியாது. இதைச் சொல்ருத்துக்கு நான் ரம்ப வர்த்தப்பட்டாய். அனா சொல்லாம் இருக்கும் முடியினே. உங்களை அப்பானு கூப்பிட அவமான மாறக்கிறேன். ONE MINUTE! உட்காருங்க சார். உட்காருங்க சார். அப்படி <laughs> <laughs>
எனக்கு கண்ணு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையே போச்சு அப்படி எல்லாம் நினைக்காதுப்பா பாம்பேல என் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்கிட்ட ஒரு புத்த பிட்சு தன்னுடைய கண்ணை டொனேட் பண்ணிருக்காராம் அவரு இப்ப சாகர நிலைமையில இருக்காராம் அதனால கூடிய சீக்கிரம் அவருக்கு புத்த பிட்சு கண்ணே கிடைக்க போகுது என் டாக்டர் புத்த பிட்சு கண்ணா சமாதானத்துக்காக வாழறவங்க தானே ஆமா அவருடைய கண்ணை எனக்கு வச்சா நான் எப்படி டாக்டர் கொலை செய்வேன் கவலைப்படாத அவர் ஏற்கனவே கசாப் கடைக்காரனா இருந்து அதுக்கப்புறம் புத்த பிட்சுவா மாறினாராம் ஆமா இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாளுன்னு நர்சிங் ஹோம்ல எல்லாரும் பேசிட்டாங்களே உண்மையா பிறந்த நாள் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரெண்டே நாள் தான் உன்னு என் தங்கச்சி செத்த நாள் இன்னொன்னு அவளை கெடுத்தவனை நான் தீர்த்து கட்ட போற நாள் மஞ்சோம்மா புது வேட்டி சட்டை எடுத்து கொடுத்து சாப்பிடவான்னு சொன்னாங்க அதுக்காக வந்தேன் உறுதிமொழிட்டேன் <laughs> துருவி துருவி கேட்டாங்கன்னா மகனை மீட் பண்ணது இல்லையே சிவச்சா இவர்தான் என்னுடைய ஒரே மகன் சீவச்சன் இவர்தான் என்னுடைய பேஷன் மிஸ்டர் குமரன் கையில எப்பவும் கத்தி வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஐ மீன் சூழ வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கையை கொடுங்க சார் இப்ப கைய கேக்குறேன் அப்புறம் கழுத்த கேட்பேன் டாக்டர் நம்ம பையன் உன்னை பார்த்து நடுங்கிறாப்பா கையில அருவாள் வச்சிருக்கீங்க எதுக்கு சார் சார் நான் ஒரு நல்ல பாம்பு மாதிரி தீண்டினா தான் சீருவேன் அதான் சொல்லிட்டான கைய கூட நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்ன சார் இது ஏன் உங்க கை இப்படி நடுங்குது உங்ககிட்ட இல்லப்பா கைய கொடுத்துருக்கா கை சொர சொரன்னு இருக்கும் போல இருக்கு அதான் நடுங்குறான் ஜீவசன் சார் எனக்கு கண்ணு கிடைச்ச உடனே நான் பார்க்க போற முத ஆள் நீங்க தான் ஏப்பா டாக்டர் கண்ணு நீங்க கொடுத்தாலும் நர்சிங்கும் இவர் பேர தான் இருக்கு அதனால இவருக்கு தான் நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் ஏப்பா கைய தடவிட்டே இருக்க இந்த குருடனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கையில பார்க்கவும் தெரியும் உங்க மகன் ஓஹோன்னு இருப்பார் சார் அவருக்கு தீர்காயுசு நடந்ததாஜிடி <laughs> நாகர்கோயில் <laughs> மணிக்கூட்டுக்கு பக்கத்திலேயே எங்க மச்சா பொட்டிக்கடை வச்சிருக்காரு நல்ல வியாபாரங்க சாதத்துக்குள்ள என்னம்மா தேடுற ஒரு முழு பூசணிக்கா சாதத்துக்குள்ள விழுந்துச்சு தேடுறேன் தேடுறேன் கிடைக்க மாட்டேங்குது விட்டுடு விட மாட்டேனே அதானே மஞ்சு கடைசி வரைக்கும் தேடிட்டே இருப்பேனே ஏப்பா எப்ப பார்த்தாலும் கண்ணுல கோவம் எப்ப பார்த்தாலும் கையில அருவாள் காயத்தா வெட்டும் 
கடுத்த வெட்டாது கமாடு பூசிரிக்கா கிடைச்சிதா ஆனால இந்த உலகம் ரொம்ப மோட்டம் நட்சத்திரம் ஹோம்ல உன்ன பத்தி என்ன பேசிக்கிறான்னு தெரியுமா உன் தங்கை யாரோ கெடுத்துட்டானா அவன பை வாங்க தான் நீ இப்படி அறிவளோட அழிஞ்சிட்டு இருக்கியா அது உண்மைதானா யமா உங்க புருஷனை பத்தி யாரா தாளுமாரா சொன்னா அத உண்மை நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டேன் அதே மாதிரி என் தங்கச்சி பத்தி யார் ஏது சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் சாரி விடப்பா அக்கல நரம்பு இல்லாதவங்க நாளும் தான் பேசுவாங்க இப்ப என்ன பத்தி கூட தான் பேசிக்கிறாங்க நான் என்னமோ ஒரு கண் தெரியாதவன ஏமாத்துறனா ஏ மஞ்சு நீ அத நம்புறியா பூசிரிக்கா கிடைச்சுதா ஒரு குருட்ன மாமா இப்படி ஏமாத்துவாருன்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கிறேன் நானும் இப்படி எல்லாமே ட்ரை பண்றேன் அவர் எல்லா விதத்துல என்ன மடக்குறேன் அவங்க பாக்க பாக்க எனக்கு கோவம் கோவமா வருது அந்த போட்டோல இருக்கிற அயோக்கியனை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் குற்றவாளிட்டோம் இனிமே இந்த வீட்டில் இந்த விஷயத்தை பத்தி பர்தரா பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல பிளீஸ் பிரகட் போட்டு அப்பாவும் பிள்ளையும் ஒரே குட்டையில ஒரு மட்டும் தானே அப்பா பத்தி சொன்னா பொறுக்காது உடனே பர்கட்டை போட்டு நான் அந்த போட்டோல இருக்கிறவனை கண்டுபிடிக்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் எவ்வளவு பாடுபடுறேன் அதெல்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு யாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதீங்க கட்டின புருஷன் நீங்களே ஹெல்ப் பண்ணனா எனக்கு வேற யாரும் ஹெல்ப் பண்ணுவா இதோ நான் செத்து போயிடலாம் Double four to double four. Yes, Manju here. Hello, Manju baby. I'm Jaisa here from Bombay. Hello, uncle. Good morning. How are you? I'm all right. Where is Dr. Dwarkanar? He's not in the clinic also. Can you help us? Yes. Dr. Dwarkanar wanted a pair of eyes for his patient Sandeep. Is there a Buddhist monk who has died? His eyes are prepared. Really? As per the medical report, his eyes will suit Sandeep. जब डॉक्टर आएंगे मुझे फोन करने के लिए बोल दो श्योर अंकल श्योर आई फॉर हिम थैंक यू थैंक यू वेरी मच उम्मीद विषय
நெஞ்சு குரு குடுக்குதா நீங்க என்னையும் செந்தலையும் கொஞ்ச நாள் வேணா ஏமாத்தலாம் ஆனா எல்லாரையும் எல்லா நாள் ஏமாத்த முடியாது எல்லாத்தையும் மேல ஒருத்த இருக்கா மேல அக்கற இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறீங்க உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் மஞ்சு கூட்டிட்டு வந்த அவளுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்ல இவ மருமக ரொம்ப கேட்டிக்காரங்க சார் என்ன அவங்க என்ன பிடிச்சிட்டு தமாஷ் பண்றாங்க சார் 
அவங்க MBBS க்கு படிக்க போறாங்களா ஏன் இப்படி சொன்னாங்க யாருக்கு தெரியும் அவங்க லிம்பா சர் கோமானா என்னன்னு கேட்டாங்க சொன்னேன் அந்த ரிப்போர்ட்ல ஏ போட்டு சுழிச்சிருந்தா என்னன்னு கேட்டாங்க அதையும் சொன்னேன் ஏமா இதையெல்லாம் கேக்குறீங்கன்னா MBBS க்கு படிக்க போறேன்னு சொல்றாங்க இதோட ரிப்போர்ட்
எனக்காக பாடுபட்ட சில நல்லவங்களை பார்த்து நன்றி சொல்றதா மனித தன்மை நினைக்கிறேன் அதை முடிச்சுட்டு போட்டோவுக்கா உங்ககிட்ட வருவேன் அப்ப கொடுங்க ஆமா டாக்டர் இவங்கெல்லாம் யாரு மகன்ார <laughs> 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 அந்த போட்டோவை அதே கண்களுக்கு 
நானும் காட்ட விரும்பல டாக்டர் அம்மா உங்க மாமனார் ஒரு மகாத்மா அவர் தோத்து நீங்க ஜெயிக்க கூடாது அப்படி அவர் தோத்துட்டா சத்தியமே தோத்ததான் அம்மா உங்க கண்கள் சாகாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த கண்களை பொறுத்திக்கிட்டே இந்த செந்தில் செத்துட்டாமா டாக்டர் எனக்கு மேல ஆகாசம் கீழே பூமி கண்கள்ல மஞ்சள் அம்மா நெஞ்சில நீங்க டாக்டர் ஒரு நல்லவர் ஜெயிக்கிறதுக்காக ஒரு அயோக்கியம் மன்னிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது நான் வரேன் வருஷம் எனக்கு படிக்கும் போது உங்க கையால முறுக்கு செஞ்சு வைக்கிறீங்களா 